வணக்க நண்பர்களை வெல்கம் அட் டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா எத்திக்கல் ஆக்கிங் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் எத்திக்கல் ஆக்கிங் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சப்ஜெக்ட் கோடுன்னு பார்த்திங்கன்னா சிசிஎஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இதுதான் சப்ஜெக்ட் கோட் இப்போ வந்து எத்திக்கல் ஆக்கிங் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பா பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் எத்திக்கல் ஆக்கிங் சப்ஜெக்ட் வந்து கஷ்டம்னு அனுப்பிங்க உங்களுக்கு வந்து செவன்டி பர்சன்ட் வந்து ஈஸி சொல்லுவேன் இந்த சப்ஜெக்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் கஷ்டம் சொல்லுவேன் எதனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து இப்போ வந்து எப்படி வேணால் கேட்பாங்க அந்த கொஷின்ஸ் வந்து அந்த எப்படி வேணால் கேட்க கொஷின்ஸ்க்கு எப்படி நம்ம என்னென்ன டாப்பிக்லாம் படித்தா நம்மளுக்கு எப்படி வேணால் கேட்டாலும் எழுத முடியும் ஆன்சர்ஸு அப்படி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் அந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்ம கொடுக்குற டாபிக்ஸ் மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து இந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாஸ் ஆகிடுவோமா அந்த ஒரு ஃபீலே நீங்கள் வந்து நினைக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லை நல்ல ஒரு கிரேடு எடுப்பீங்க சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து டவுட்டாக இருக்குது நம்ம கொடுக்குற கொஷின் படித்தா பாஸ் ஆகிடலாமா ஆக மட்டுமா அப்படின்னு நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டவுட் இருக்குது அதனால தான் நம்ம அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்த ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணிடுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் வந்து நம்ம கொடுக்க போகிற டாபிக்ஸை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிக்கணும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் நம்ம வந்து ஒரு மூணு டாபிக் கொடுக்குறோன்னா அந்த மூணு டாப்பிக்குமே நீங்கள் தெளிவாக படிக்கணும் எதனால் அந்த மூணு டாபிக் நம்ம கொடுப்போம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பல கண்ணோட்டத்தில் நம்ம வந்து கொடுப்போம் அதாவது கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்டாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அதனால தான் அந்த பர்டிகுலர் ஒரு மூணு டாபிக் நம்ம கொடுப்போம் அந்த மூணு டாப்பிக்கில் நீங்கள் ரெண்டு டாபிக் கொடுக்குறது ரெண்டு டாபிக் படிக்கிறது ஒரு டாபிக் படிக்கிறது அந்த மாதிரி படிக்கிறது தான் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஃபாலோவே பண்ணாங்க ஏன்னா நம்ம வந்து கொடுக்குறது வந்து தெளிவாக கரெக்டாக கொடுப்போம் அதனால் நீங்கள் அதை படிக்கிறதுனால மட்டும் இந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வந்து ஒன் டு ஃபைவ் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் கிழக்கிற சப் டாபிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் படிக்கணும் நான் இப்போ வந்து யூனிட் ஒனில் ஒரு டாபிக் டிசிபி ஐபிட்டு ஒரு டாபிக் சொல்கிறேன்னா அது கீழே இருக்கிற சப் டாபிக்ஸ்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் சப் டாபிக்ஸ்னால் என்ன நான் மீன் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் இல்லை டெஃபினேஷனு அப்புறம் டைப்ஸு அப்ளிகேஷன் அட்வான்டேஜ் ஃபியூச்சர் அதுக்கப்புறம் டயக்ராம்ஸ் எதாவது ப்ராப்ளம்ஸு இல்லை ப்ரோக்ராம்ஸு இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து சப் டாபிக்ஸ்ட்டு நான் மீன் பண்ணுறது சரிங்களா மோஸ்ட்டாக சப் டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கணும்னு நான் வீடியோலேயே கவர் பண்ணிடுவேன் அப்படி கவர் பண்ணாத விஷயத்தில் நான் வந்து ஜஸ்ட்டு டாபிக் மட்டும் நான் சொல்லிட்டு போகிறேன்னா நீங்கள் தான் அந்த அது கீழே இருக்கிற சப் டாபிக்ஸ்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பென்ட்ரேஷன் டெஸ்டிங் லாஸ் ஆ லாஸ் ஆஃப் த லேண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் அப்ளிகேஷன் லேயர் இன்டர்நெட் லேயர் ஐபி அட்ரெஸிங் அதுக்கப்புறம் டிசிபி ஐபி இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ஸில் தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக்ஸ் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பென்ட்ரேஷன் டெஸ்டிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து டிசிபி ஐபி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் அப்ளிகேஷன் லேயர் இன்டர்நெட் லேயர் ஐபி அட்ரெஸிங்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் ஹால் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகணும் அதுதான் நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறது நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னோடனே நீங்கள் அதை மட்டும் தான் படிக்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை அதை மட்டும் தான் படிக்கணும்னு நான் மீன் பண்ணலை நீங்கள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொன்னேன்னா அது நீங்கள் வந்து அது எக்ஸாம் ஹால் போகிறதுக்கு முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகிற போகணும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறது அதுமாரி இதை வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்கன்னா நீங்கள் வந்து அது படித்து வச்சுக்கணும் சரிங்களா அதுதான் நான் நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் லேயர் அப்ளிகேஷன் லேயர் இன்டர்நெட் லேயர் ஐபி அட்ரெஸ்ஸிங்லாம் படித்து வச்சுக்கணும் இந்த பென்ட்ரேஷன் டெஸ்டிங் டிசிபி ஐபி வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் ஹால் போகிறதுக்கு முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போகணும் சரிங்களா இப்போ வந்து யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட் பிரிண்டிங் த்ரூ சோஷியல் என்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுட் பிரிண்டிங் டூல்ஸு அதுக்கப்புறம் நெட்ஒர்க் ஸ்கேனிங் நெட்ஒர்க் ஸ்கேனிங்கில் போர்ட் ஸ்கேனிங் அப்புறம் டெக்னிக் போர்ட் ஸ்கேனிங் டெக்னிக் ஸ்கேனிங் டெக்னிக்ஸ் அப்புறம் ஐடியஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபயர் வால்ஸ் இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு யூனிட
புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா எழுதிடலாம் அப்படி புரிஞ்சு படிக்க முடியல அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் காலேஜஸில் சில இம்பார்ட்டண்ட் கோ டாபிக்ஸ் கொடுப்பாங்களே அந்த டாபிக்ஸு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அக்கனே அந்த டாபிக்ஸு நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா படிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த மீதி ஒரு த்ரீ டூ மார்க்ஸு நீங்கள் எழுதிடலாம் சரிங்களா நீங்கள் ஆனால் ஒரு கொஷின் டூ மார்க்ஸ் வந்து எந்த ஒரு கொஷினும் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணாமல் போயிடாதீங்க கண்டிப்பாக தெரியுதோ தெரியலையோ அட்டன் பண்ணுங்கள் அதனால் தெரியோ தெரியலையோ அட்டன் பண்ணுங்க சொன்னேன் நீங்கள் வந்து படிக்காமல் அப்படியே ஏதோ ஒரு எழுதணுன்ற அப்படி அந்த மாதிரி நாங்கள் மீன் பண்ணல நீங்கள் வந்து ஒரு செவன் கொஷின்ஸ் நான் தெரியவா எழுதுறீங்களா ஒரு மூணு கொஷின் இல்லை ரெண்டு கொஷின் உங்களுக்கு தெரியலையா இல்லை வந்து உங்களுக்கு வந்து டவுட்டாக இருக்கா எந்த மாதிரி இருந்தாலும் எழுதி வைங்க ஆன்சரை வந்து மூணு கொஷின் இல்லை ரெண்டு கொஷினுக்கு சரிங்களா யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்ப்போம் நெட் பயோஸ் பிஐஓஎஸ் என்யூமினேஷன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எஸ்என்எம்பி எல்டிஏபி அதுக்கப்புறம் எஸ்டி என்டிபி அதுக்கப்புறம் எஸ்எம்டிபி இதெல்லாம் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வல்லரபிலிட்டி அசஸ்மெண்ட் கான்செப்ட் டெஸ்டாப் அண்டு சேவர் ஓஎஸ் இதில் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் நான் சொல்கிறது வந்து இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ் அதான் ஒரு டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு எல்லாத்தையும் படிச்சுருங்க அப்புறம் நெட் பயோ பிஐஓஎஸ் என்வமினேஷன் அதுக்கப்புறம் வல்லரபிலிட்டி அசஸ்மெண்ட் கான்செப்ட் டெஸ்டாப் அண்ட் சேவர் ஓஎஸ் இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டாபிக்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த நெட் பயோஸ் என்யூமரேஷன் இந்த பர்டிகுலர் எஸ்என்எம்பி எல்டிபி எல்டி எல்டிஏபி அதுக்கப்புறம் என்டிபி என் சாரி என்டிஎஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்எம்என் எஸ்எம்டிபி இது எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெப் அட்டாக்கர் டூல்ஸ் அப்புறம் செக்யூரிட்டி டெஸ்டிங் செக்யூரிட்டி டெஸ்டர் ஹேக்கிங் ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேண்ட்ரிங் சாரி வார் டிரைவிங் வா வயர்லெஸ் ஹேக்கிங் இதில் அந்த ரெண்டு டாப்பிக்கும் ஒரு எயிட்டில் டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படிச்சு வச்சுக்கோங்க வார் டிரைவிங் அண்ட் ஒயர்லெஸ் ஹேக்கிங் ஒரு எயிட்டில் டென் மார்க்ஸ் அளவுக்கு படிக்கணும் செக்யூரிட்டி டெஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஹேக்கிங் ஒயர்லெஸ் நெட்ஒர்க்ஸ் அப்புறம் வெப் அட்டாக்கர் டூல்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மூணு டாபிக் தான் சரிங்களா யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் டூல் ஃபார் ஃபயர்வால் அண்ட் ரவுட்டர் இந்த பர்டிகுலர் ஒரு டாபிக் வந்து இப்போ யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்டாக சினாரியோ பேஸ்டு கொஷின் தான் எதிர்பார்க்கலாம் நீங்கள் சினாரியோ பேஸ்டு கொஷின் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு சினாரியோமே கொடுத்துருவாங்க பர்சன் ஏ பர்சன் பி இன் பிட்வீன் சம் ஹேக்கிங் ஹேப்பண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சினாரியோமே கொடுத்துருவாங்க அந்த சினாரியோமே கொடுக்குறதுல நீங்கள் எப்படி அந்த எந்த டாபிக் எழுதணுன்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் டூல்ஸ் ஃபார் ஃபயர்வால்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் இல்லை டூல்ஸ் ஃபார் ரவுட்டர்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் பார்த்து அந்த கொஷின் ஒன்ஸ் ட்வைஸ் ரீட் பண்ணாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் ஓகே இந்த டாப்பிக்கு ஆன்சர் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த டாப்பிக்கோட ஆன்சர் எழுதிடலாம் மொத்தமாக ஒரு நாலு நாலு டாபிக் இருக்குது யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து இந்த வெப் ஃபில்ட்ரிங் வந்து எயிட் மார்க்ஸ் அளவுக்கு தான் படிக்கணும் நீங்கள் சொல்லப்போனால் மூணு டாபிக் தான் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க இன்ட்ரூஷன் டெக்ஷன் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் நெட்ஒர்க் பேஸ்டு அண்ட் ஓஸ்ட் பேஸ்டு ஐடிஎஸ் அண்ட் ஐபிஎஸ் இந்த ஃபைவ் இந்த ஒரு மூணு டாபிக் இந்த ஒரு எயிட் மார்க் மை டாபிக் இந்த ஒரு நாலு டாபிக் தான் யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் படிக்கணும் இதில் வந்து இன்ட்ரேஷன் டெக்ஷன் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் சிஸ்டம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நெட்ஒர்க் பேஸ்ட் அண்ட் ஓஸ்ட் பேஸ்ட் ஐடியஸ் அண்ட் ஐபிஎஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வெப் ஃபில்ட்ரிங்கும் ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் டூல்ஸ் ஃபார் ஃபயர்வால் அண்ட் ரவுட்டர்ஸும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன் டு ஃபைவ் கொண்டான இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுச்சு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணலாம் என்ன நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் மெம்பர் கூட ஆகி சப்போர்ட் பண்ணலாம் இந்த